ஹே வணக்கம்பா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் எப்படி இருக்குங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு கோரல் ஜெம் ஸ்டோன் ஓகே அந்த கோரல் ஜெம் ஸ்டோன் அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் யார் யார் போடலாம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம் அதாவது ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை எவண்டா இந்த கல்லெல்லாம் போட்டுட்ருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்குங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காமல் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கமா போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்கன்னா இது இப்படி தான் அப்படி நானே ஏதாவது ஒன்று சொன்னாலும் ஓகே அப்படின்னு மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காமல் ஒரு கமா போட்டு ஏன் இதை வந்து இப்படி சொன்னான் இந்த பையன் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான் எதனால் இப்படி சொன்னான் உண்மையாகவே அது அப்படி தான் ஆனால் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் நீங்கள் சரியான புரிதலுக்கு போவீங்க ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் இப்போ ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபார்வேர்ட் மெசேஜ் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அதை ஷேர் பண்ணவும் அதோடு நீங்கள் வந்து டக்குனு ஷேர் பண்ணி விட்டுறீங்க அது தப்பு அது அதை பற்றி விசாரிக்கணும் இது உண்மை தானா இந்த இது சம்பவம் உண்மையா அப்படின்னு நீங்கள் விசாரித்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை ஷேர் பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமாங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனல் முடிவு கிடைக்கும் இதனால தான் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே சரி இப்போ இந்த கல் கல்லெல்லாம் வந்து ராசிகள்னு சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் வந்து நிஜமா இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு உங்ககிட்ட யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து இப்போ பத்து ஸ்டோன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் அதை அப்பப்போ மாற்றுவேன் வேறு மாதிரி ஸ்டோன் மாற்றுவேன் எனக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அது மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகே எதனால் மாற்றுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே ரொம்ப சிக்காமல் அப்படியே ஓரளவுக்கு காப்பாற்றி விடணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சில எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த எனர்ஜியை வந்து டைரெக்டாக எந்த உணவுலேருந்து வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது சரியானது தான் பட் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக சன்லைட்லேருந்து நமக்கு அந்த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ நம்மளுடைய மைண்டு வந்து நல்லா வேலை செய்யும் நம்ம மைண்டு நல்லா வேலை செஞ்சால் நம்ம சரியான முடிவுகளை எடுப்போம் சரியான முடிவுகள் எடுக்கும்போது அந்த காரியம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் இது தான் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் சரி ஓகே இன்னமும் அதெல்லாம் கப்சாப்பா நீ ரொம்ப ஓவராக டகால்டி வேலை காட்டுற இதெல்லாம் சரி வராது இப்படிலாம் பேசுனால் நாங்கள் வந்து கல்ல கையில் மாட்டிட்டு சுற்றுவோம் அப்படின்னு நினச்சியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே விஷயந்தான் சரி நீங்கள் ராஜா கால க கதைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேட்டிருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா படங் படங்களில் பார்த்துருக்கீங்களா மியூசியமில் இந்த ராஜா கல் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க பொருள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா சரி அதையும் பார்க்கல அப்படின்னா ஒரே ஒரு இது மட்டும் கோஹினூர் வைரம் அப்படிங்கிறது என்ன வைரம்ங்கிறது என்ன அது ஒரு கல் தான் வைரம்ங்கிறது ஒரு கல் தான் அதை ஏன் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருக்கிறாங்க சில பேருக்கு வந்து இன்னமும் புரியலை அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் வந்து யாருக்காவது பரிசு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பரிசாக கொடுத்தாங்க நவரத்னங்கள் பொன் பொருள் அதாவது நவரத்னங்கள்ங்கிறது அந்த கல் தான் இப்போ வந்து அது ராசிக்கல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக அதை வந்து ரத்தனங்கள்னு தான் சொல்லணும் ஓகே அதை ஏன் ரா ராசிக்கல்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராசிங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷன் பிறந்த டைமு அந்த டைமில் ஒவ்வொரு பிளானட்டை எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து இவன் இந்த ராசி இந்த ராசி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஹிந்துவில் மட்டும்தான் இந்த இது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே ஏன் மற்ற ரிலீஜியன்ஸில் இது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற ரிலீஜியன்ஸ்லையும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து இதை ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே யார் வேணால் இந்த இது போடலாம் இந்த டைமில் நான் போகாமல் இருக்கேன் எனக்கு இந்த ராசி தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ராசிக்கு உண்டான ஸ்டோன் என்னமோ அதுவும் போட்டுக்கலாம் ஓகே எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோவம் ஜாஸ்தியாக வருது அதை நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்கும் ஸ்டோன் இருக்குது சரி நான் வந்து அதிகமாக ட்ரக்ஸ் அடி அடிக்ஷன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு கூட ஸ்டோன் இருக்குது ஏன்னா நிறையா வகையான ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது இந்த ஒம்பது ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் நம்ம இந்த ராசிக்கு மட்டும் இல்லாமல் தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கணக்கான ஸ்டோன்ஸ் வந்து இருக்குது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே
சூரியனில் தான் எல்லா விட்டமின்ஸும் இருக்குது அந்த சூரியனுடைய ஒளி வந்து நேரடியாக வரும்போது அந்த ஒலியிலேருந்து நமக்கு தேவையான விட்டமின்ஸை மட்டும் ஜாஸ்தி அதை எடுத்து நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கும் ஓகே இந்த மோதிரங்களில் இந்த 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 விரலில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் போகிறதா இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் இடம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கன்னியாகுமரியிலேருந்து டெல்லி போகணும் ஓகே போகலாம் எப்படி போகலாம் எத்தனை வழி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ கன்னியாகுமரியிலேருந்து அந்த கடல் ஓரமாக லெஃப்ட் சைட்லே அந்த பார்டர்லே கேரளா அப்படி இப்படி சுற்றி அப்படி போகலாம் ஓகே இல்லைனா ரைட் சைடில் அந்த விருதுநகர் அந்த மாதிரி சைடு அந்த கடல் ஓரங்களில் அப்படியே போயிட்டு டெல்லி போகலாம் இதெல்லாம் சுற்று வழி ஆனால் நேரடியாக ஒரே ஸ்ட்ரைட்டு எது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ரூட்டும் அதுதான் வந்து டைம் சேவ் பண்ணுற ஒரு இது சரியான ஒரு வழியும் கூட அதனால தான் இந்த நரம்பு இந்த விரலில் இருந்து போகிற நரம்புகள் வந்து நேரடியாக அவங்க மூளைக்கு போகுது அதனால் இந்த ஸ்டோன் மோதிரத்தை இந்த விரலில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓரளவு தெளிவாக குழப்பி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எப்படியும் புரிஞ்சுதோ புரியலையோ மறுபடியும் கேட்டு புரிஞ்சுக்கங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கோரல் ஸ்டோன் பற்றி பார்க்கலாம் கோரல் ஸ்டோன் யார் யார் போடலாம் முதல்ல அது கோரல் ஸ்டோன்னா எப்படி இருக்கும் கோரல் ஸ்டோன் பற்றி இப்போ ஒரு சின்னதாக விளக்கம் சொல்லணும்னா இது வந்து கடல்லேருந்து கிடைக்குது கடல்லேருந்து கிடைக்குதுங்கிறது ரெட் கலரில் இருக்கும் ரெட் கலர் நல்ல சாஃப்ட் மேலே சில்கியாக இருக்கும் அதாவது பா ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த ஸ்டோனு அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பழ வழன்ட்ருக்கும் இந்த ஸ்டோன் வந்து என்னென்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா மேக்சிமம் ரெட் கலர் ரெட் கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சரி மற்ற கலரில் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்கலாம் நம்ம கிட்ட கிடைக்காது ஆனால் இந்த இந்த கலர்லாம் இருக்குது பிளாக் இருக்குது ப்ளூ இருக்குது ஒயிட் இருக்குது ஓகே அடுத்தது இது வந்து எந்தெந்த ராசிக்காரங்க போடலாம் இந்த ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ராசிக்காரங்க போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் சொல்லிடுறேன் ஓகே செவ்வா தோஷம் இருக்கிறவங்க செவ்வா திசை நடக்கிறவங்க இந்த கோரல் ஸ்டோன் அதாவது பவழம் போடலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க செவ்வா தோஷம் இருக்கிறவங்க எப்பயுமே போட்டுக்கலாம் ஆனால் செவ்வாய் திசை நடக்கிறவங்க செவ்வாய் திசை முடிஞ்சதும் இந்த பவழ ஸ்டோனை கழட்டி தனியாக வச்சிடணும் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணி போட்டுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா புருஷனாக இருந்தால் பொண்டாட்டி கையில் அடி வாங்குவீங்க பொண்டாட்டியாக இருந்தால் புருஷன் கையில் அடி வாங்குவீங்க ரெண்டுமேவும் நடக்கும் அடுத்தது சரி சப்போஸ் நான் வெளில போகிறேன்பா நான் என் பொண்டாட்டியை விட்டு தள்ளி இருக்கிறேன் இல்லை என் புருஷன் வேறு எங்கேயா இருக்கிறாரு நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா வெளியில் போய்ட்டு யார்கிட்டையாவது வம்பு பண்ணி செம்ம அடி வாங்கிக்குவீங்க அதனால் செவ்வாய் தேசம் முடிஞ்சதும் அதை கழட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன் இப்போ எதுக்கு நமக்கு பிரச்சனை ஓகே அடுத்தது வாங்க வேறு எந்தெந்த ராசிக்காரங்க போடலாம் மேஷ ராசி மேஷ லக்னம் விருச்சக ராசி விருச்சக லக்னம் கடகராசி கடக லக்னம் சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னம் தனுசு ராசி தனுசு லக்னம் மீன ராசி மீன லக்னம் இவங்க நான் சொன்ன ஆளுங்க மட்டும் மேச ராசிக்காரங்க விருச்சகம் கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் இவங்க எல்லாம் பவழம் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சப்போஸ் உங்களுடைய பேர் வந்து நியூமராலஜி படி கூட்டினா ரெண்டு அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க யார் யார் மேஷம் சிம்மம் விருச்சகம் கடகம் மீனம் தனுசு என்னுடைய பேரை கூட்டினா ரெண்டு வருதுப்பா அதாவது இருபத்தி ஒம்பது வருது அதை ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பதினொன்று அதை ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா ரெண்டு இல்லை இந்த டோட்டலாகவே ரெண்டு அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கங்க இவங்க முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் போடவே கூடாது ஆளை விடுங்க சாமி அப்படின்ட்டு பவழத்தை போடக்கூடாது இது பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அதனால் போடாதீங்க சரி யார் யார் போடலாம் எவா என் பேர் ரெண்டில் மூ ரெண்டு வரலப்பா என் பேர் வந்து மற்ற இதில் வருது ஏழு வருது எட்டு வருது போட்டுக்குங்க தாராளமாக அடுத்தது ஒன்பது அப்படின்னு வரவங்க 
ரொம்ப தாராளமாக போடலாம் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும் அடுத்தது சரி விடுங்க அடுத்தது இதனால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் நான் பவழம் போட்டுட்டேன் எனக்கு என்னென்ன நன்மை கிடைக்கும் சில பேர் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கோ கோழைத்தனமாக எல்லாத்துக்கும் பயந்துக்கிட்டு இது எப்பா இதை சொன்னால் இவங்க எப்படி பேசிடுவாங்களோ அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு யோ யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி கோழைத்தனம் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு மனசில் பயங்கர துன்பும் தைரியமும் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் துணிஞ்சு செய்யலாம் எவனாக இருந்தாலும் துணிஞ்சு பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இதனால் உங்களுக்கு யாராவது எனிமிஸ் இருந்தால் கூட எப்பா இவங்கிட்ட வம்பு வச்சுக்கிட்டா ஏதாவது இது பேசிடுவான் ஏன் நம்ம அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்ட்டு விலகி போயிடுவாங்க சரி ஓகே அடுத்தது எதிர்பாராமல் ஏதாவது ஒரு கண்டம் வருது அப்படின்னா அந்த கண்டம்லாம் உங்களுக்கு நீங்கி போயிடும் ஓகே ரொம்ப நாளாக எனக்கு புல்லு இல்லைப்பா கல்யாணம் ஆகிடுச்சி பொண்டாட்டி அன்பான பொண்டாட்டி குழந்தையாக கூட நல்லா இருக்கிறா அழகான பொ குழந்தையா சூப்பரான மாமனார் நல்ல மாமியார் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆம்பளையோ உங்களையோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ இவங்களுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு குழந்தை மட்டும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் ஒன்று அதுக்கான மெடிக்கலும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் மெடிக்கல்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து அப்புறம் பியூட்டி உடம்புக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் ஃபேஸுக்கு பியூட்டியும் கல் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அடுத்தது உங்களுடைய பாடி வந்து ஹீட்டு ஹீட் பாடி ரொம்ப உஷ்ணம் தாங்க முடியல உடம்பு ரொம்ப உஷ்ணமாக இது இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் பாடி கொஞ்சம் கூல் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்குவீங்க ஓகே சில பேருக்கு சில செக்ஸ் ரீதியான நோய்கள் சின்ன சின்ன நோய்களோ அந்த மாதிரி போயிருந்ததுன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கியூர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் சப்போர்ட் தான் கொடுக்கும் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்தது ஏதாவது கேஸ் போட்டான் பங்காளி கேஸ் போட்டான் பகுதி வீட்டுக்காரன் கேஸ் போட்டான் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கேஸில் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிர்ஷ்டத்தை இது கொடுக்கும் அடுத்தது ஓ எப்பா அக்கம் பார்த்துட்டு வீட்டு ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் சரி பொம்பளைகளாக இருந்தாலும் சரி கிழவிங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த கண்ணை வச்சுக்கிட்டு என் மேலே கண்ணு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க எதை செஞ்சாலும் போ திருஷ்டி வைக்கிறானுங்க திருஷ்டி பரிகாரம் பண்ணலான்னு தேங்காய் சுற்றி போட்டேன் தேங்காய் உடைக்கிறானே தேங்காய் விற்கிற வேலையிலேருந்து தேங்காய் மேலேயே திருஷ்டி போடுறானுங்க என்னவா பண்ணுறது அப்படின்னா பவழம் போட்டுருந்தீங்களா பிரச்சனையே இல்லை திருஷ்டி எல்லாத்தையும் தீர்த்துரும் அடுத்தது அமானுஷ சக்தி சில பேர்லாம் எதை பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது ஆனால் எதுமா ஏற்ற வீட்டு அந்த கம்பு நாட்டி தான் எனக்கு சூனியம் பில்லி சூனியம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க சாரி சப்போஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் இது வந்து உங்களுக்கு தடுத்து கொடுக்கும் தடுத்துடும் ஓகே வேறு என்ன ஓகே வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் சரி முக்கியமான விஷயம் அது தான் சொல்லணும்னு நினச்சி மறந்துட்டேன் வைடூரியம் கேட்சாய் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் வைடூரியமும் பவழமும் ஒன்றா போடலாமா அப்படின்னு போடலாம் கண்டிப்பாக போடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ரெண்டுத்தையும் ஒரே மோதிரத்தில் போட முடியாது பவழம் வந்து நீங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருவீங்களா தாராளமாக போட்டுக்குங்க இந்த டைமில் போடணுன்னா அந்த டைமில் போடணுன்னு ரொம்ப கட்டாயம் இல்லை அந்த செவ்வாய்க்கிழமை நாளில் எப்போ வேணால் போடலாம் இல்லை எந்த நாள் வேணால் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு சயின்ஸ் ரீதியான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் டைமிங் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ரீசன் ஏதாவது இருக்கும் அதாவது இந்த நேரத்துங்களில் சூரியனுடைய பொசிஷன் இப்படி இருக்கும் மற்ற கிரகங்களுடைய பொசிஷன் இப்படி இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் இந்த ஸ்டோன் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா அதுதான் அதுக்கான ரீசன் இந்த டைமுக்கு போடுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி அது அதுக்குள்ளே இந்த ரிங்கை போட்டுருங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா முத நாள் திங்கக்கிழமை நைட்டு ரிங்கை செஞ்சுட்டு வந்து நைட்டு பாலில் ஊற வச்சுருங்க ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஒரு கிளாஸில் பால் ஒரு கிளாஸில் தண்ணி சாமி கிட்டே வச்சுக்கங்க நீங்கள் எந்த சாமி கும்பிட்டாலும் சரி அந்த சாமி ரூமில் வைங்க வச்சு இந்த ஸ்டோனை உள்ளே போட்டுக்கங்க இந்த ரிங்கை உள்ளே போட்டுக்கங்க பாலில் 
காலையில் அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த ஸ்டோனை ரிங் ஸ்டோனை கழுவிட்டு உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் பவழம் போடுறவங்க ரைட் ஹேண்ட் ரிங் ஃபிங்கர் அதில் ரிங் போட்டுக்குங்க ஓகே ஏதாவது மந்திரம் சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மந்திரம் சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை என்ன மந்திரம்னு உங்களுக்கு சொல்லணுமா ஆஹா அந்த மந்திரத்தை மறந்துட்டேன் நான் அதை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஏவா இப்போ படித்தேன் நீ ஏன் மறந்துட்டேன் நீ சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதை நாங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் அப்படின்பீங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வரக்கூடாது நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன டைமிங்கு அதெல்லாம் போடுறேன் பார்த்துக்கிங்க வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ஓ அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் வைடூரியம் கேட்சாய் கேட்சாய் வந்து நீங்கள் இது போடலாம் ரிங் ஃபிங்கரில் போடலாம் மிடில் ஃபிங்கரில் போடலாம் அது எதுக்குன்னா ராகு கேது பிரச்சனை இருக்கிறவங்க போடலாம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு மோதிரவர்களில் போடணும் பவாழத்தை சரி மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னா இந்த ரெட்டு கோரல் பவழம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இல்லை டூப்ளிகேட்டாக இருக்குது எனக்கு சரியான பவழம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட் ஸ்டோன் போடலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக போடலாம் கோமேதகம் கார்னட் போடலாம் ஒப்பல் போடலாம் பிளட் ஸ்டோன் இந்த கல் கூட போடலாம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்டில் போடுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பெருசாக கேட்குறதுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஸ்டோன் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் நல்ல ஸ்டோன் கிடைக்குதுன்னா வாங்கி போடுங்க முதல்ல ஒரு சின்ன ஸ்டோனாக வாங்கி போடுங்க இல்லை என்கிட்டையும் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட இருந்து ஸ்டோன்ஸ் வேணுன்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக கூட இருக்கலாம் இல்லை கம்மியாக கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டோனும் ஒவ்வொரு ரேட்டு வரும் அது மாதிரி ஏன்னா சில பேர் வந்து கடைகளில் விற்பாங்க அந்த ஸ்டோன்லாம் கண்டிப்பாக ஒரிஜினலாக அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது என்கிட்ட இருக்க ஸ்டோனும் ஒரிஜினல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் அது வேலை செய்யும் அதனால் நான் அது ஒரிஜினல்னு சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் ப்ரொஃபஷனல் செல்லிங்லாம் இல்லை நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் நான் வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு நான் வந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்கிட்டுருக்கேன் ஒரு பர்டிகுலர் கடையிலேருந்து வாங்குறதுனால் அந்த கடையிலேருந்து நல்லா இருக்குது ஸ்டோன்ஸ் வந்து வேலை செய்யுது எதாக இருந்தால் நான் கல் என்னென்னா வேலை செய்யணும் வேலை செய்யுது அதனால் தாராளமாக நம்பி உங்களுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுவேன் என்ன நானே உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் வேறு எதுவும் கிடையாது சரி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் சந்தோஷமாக இருங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காமல் அதை ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க முக்கியமான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் வேறு எதுவும் சும்மா நார்மலாக இந்த ஒன்றுத்துக்கு ஆகாத விஷயத்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணுங்கள் நன்றி